Lo que se conoce hasta ahora, que vuelvo a repetir, tendrá que ser analizado con detalle, es evidentemente un retroceso respecto a los avances que, que hizo el Uruguay. Eh, menciono dos ejemplos. Eh, una de las pocas cosas obligatorias que tiene la ley es que cada trabajador puede elegir tener una cuenta bancaria en, en la institución que, que le parezca mejor y con ello acceder por la vía de, de la recepción de sus ingresos a, a una cuenta de ahorro, a una línea de crédito que hoy no es posible que tenga. Y segundo, las normas internacionales sobre este, operaciones que están fuera de la ley que son encaradas por este proyecto de ley de urgencia con una opacidad muy peligrosa que puede ocultar operaciones de lavado de activos y al mismo tiempo de crimen organizado incluso, este, al aflojar los controles que tenemos en vigencia hoy por la vía de la inclusión financiera. Es un ejemplo de aspectos muy negativos que se podrían evitar si hubiera un análisis un poquito más profundo, consciente sobre estos temas, que ojalá lo haya, ¿verdad?, a pesar de la ley de urgente consideración. Pero bueno, estos son los efectos que en principio, leyendo lo que tenemos en el proyecto, se puede deducir. ¿O sea que facilitarían el desarrollo de actividades delictivas esos cambios? ¿Podrían facilitar esas, esos controles? Sin ninguna duda. Lo pueden hacer, sin duda. No estoy diciendo que lo hagan, ¿verdad? Pero tienen más posibilidades de hacerlo. Por ejemplo, se eleva notoriamente el, el monto permitido para usar dinero no electrónico en compra de, de bienes inmuebles, por ejemplo, tierras, edificios. Este, sin, se pierden controles este, muy importantes. Se autoriza a digamos, eh, personas jurídicas con acciones al portador a, a hacer operaciones de este tipo, por ejemplo, la de compra de tierras, este, lo cual también es aflojar límites que hoy están en vigencia y que pueden traer consecuencias peligrosas para el país. Vuelvo a repetir, consecuencias peligrosas quiere decir lavado de activos, quiere decir crimen organizado a escala internacional.